குர்ஆனுக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய கடமைகளில் ஒரு முக்கியமான கடமை குர்ஆனை அல்லது குர்ஆனின் ஒரு பகுதியை மனநம் செய்து வைப்பது ஹெஃபு செய்வது குரான் என்பது அல்லாஹ் சுபான உத்தாலாவுடைய வார்த்தைகள் நம்மிடத்திலே அல்லாஹ் சுபான உத்தாலாவுடைய வார்த்தைகள் இருக்கின்றன நம்மிடத்தில் அல்லாஹ் சுபான உத்தாலா இறக்கி வைத்த வேதம் இருக்கிறது அப்படி இருக்க அந்த வேதத்தின் அல்லாஹ் சுபான உத்தாலாவின் வார்த்தைகளின் ஒரு பகுதியை கூட நாங்கள் மனநம் செய்யவில்லை என்று சொன்னால் இது நம்முடைய அலட்சிய போக்கை தான் சுட்டி காட்டுகிறது நபிகள் நாயகம் சலல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் இதை குறித்து முறையிடுவார்கள் என்கிற விஷயத்தை நாம் இதற்கு முன்பு பதிவு செய்திருக்கிறோம் எனவே இப்படி அல்லாஹின் வேதத்தை பெற்ற பிறகும் அல்லாஹின் வார்த்தைகள் நம்மிடத்திலே இருந்த பிறகும் அந்த குர்ஆனை அல்லது குர்ஆனின் ஒரு பகுதியை ஆர்வமாக மனநம் செய்யவில்லை என்று சொன்னால் குர்ஆனை புறக்கணித்து ஒதுக்கி வைப்பதற்கு இது சமமாகும் இத்தகைய மக்களுக்கு எதிராக ரசூல் அவர்கள் முறையிடுவார்கள் இறைவா என் சமூகத்தினர்கள் இந்த குர்ஆனை புறக்கணித்து ஒதுக்கி வைத்து விட்டார்கள் எனவே கண்ணித்திற்குரியவர்களே அப்படி செய்யாமல் ஆர்வத்துடன் குர்ஆனுடைய ஒரு பகுதியை குறைந்தபட்சம் மனநம் செய்து வைக்க வேண்டும் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் எவர் ஒருவர் குர்ஆனுடைய ஒரு பகுதியை கூட மனநம் செய்து வைக்கவில்லையோ எவருடைய உள்ளத்தில் குர்ஆன் மனநமாக இல்லையோ அந்த உள்ளம் பாலடைந்த வீடு மாதிரி பாலடைந்த வீடு என்று சொன்னால் என்ன அதில் மனிதர்கள் வசிப்பதில்லை மனிதர்கள் வசிக்காத வீடு எனவே அந்த வீடில் உயிரில்லை என்பது அர்த்தமாகும் எனவே குர்ஆனை மனநம் செய்யாத உள்ளங்கள் உயிரற்ற உள்ளங்களாக கருதப்படும் அது செத்து போன உள்ளங்களாக கருதப்படும் எனவே நம்முடைய உள்ளங்களுக்கு உயிர் கொடுக்க வேண்டும் நம்முடைய உள்ளங்களை உயிர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் குர்ஆனுடைய வசனங்களை மரணம் செய்து வைக்க வேண்டும் கணித்திற்குரியவர்களே எவர்களெல்லாம் குர்ஆனுடைய வசனங்களை ஆர்வமாக மனநம் செய்து வைப்பார்களோ மனநம் செய்த பிறகும் அதை பாதுகாத்து வைப்பார்களோ நாளை மறுமை நாளிலே ரசூ சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் நாளை மறுமை நாளிலே அல்லாஹ் சுஹான் வத்தாலா அத்தகைய மக்களை பார்த்து சொல்வான் ரத்தில் கமா குந்த துரத்தில் ஒஃபித் துனியா உலக உலகத்திலே எப்படி இந்த குர்ஆனின் வசனங்களை நிறுத்தி நிதானமாக நீ ஓதிக்கொண்டிருந்தாயோ அதே போல் இங்கு அதாவது சொர்க்கத்திலே குரானுடைய வசனங்களை ஓதிக்கொண்டே மேலோங்கி சென்றுவிடு தன்னுடைய அந்தஸ்துகளை உயர்த்தி கொண்டே சென்றுவிடு எனவே அந்த அடியான் வசனங்களை ஓதிக்கொண்டே எந்த இடத்தில் கடைசி வசனம் மனநம் செய்த கடைசி வசனத்தை அந்த அடியான் ஓதுவானோ அதுதான் அவனுடைய உயர்ந்த அந்தஸ்தாக சொர்க்கத்திலே கருதப்படும் எனவே கண்ணித்திற்குரியவர்களே இந்த சிறப்பையும் மரணம் செய்யாதவர்களை குறித்து ரசூல் அவர்கள் என்ன எச்சரிக்கை செய்தார்களோ அதை மனதில் கொண்டு குரானுடைய வசனங்களை மரணம் செய்ய வேண்டும் நம்மில் எத்தனையோ மக்கள் இருக்கிறார்கள் பல வருடங்களாக பல வருடங்களாக அதே பத்து சூறாக்கள் அதே பனிரெண்டு சூறாக்கள் அதே சின்ன சின்ன பதினைந்து சூறாக்கள் அதையே மனநம் செய்து வைத்து பல வருடங்களை அவர்கள் ஓட்டுகிறார்கள் இது மிக கேவலமான ஒரு விஷயம் இப்படி செய்யாமல் குரானுடைய வசனங்களை ஆர்வத்துடன் மரணம் செய்ய வேண்டும் குறைந்தபட்சம் ஒவ்வொரு வருடம் ரமதான் மாதத்திலே குர்ஆனுடைய மாதமாகிய ரமதான் மாதத்திலே அதற்காக நேரத்தை ஒதுக்கி குரானுடைய வசனங்களை சின்ன சின்ன சூறாக்களை மரணம் செய்ய முயற்சிக்க வேண்டும் நம்மில் எத்தனையோ பேர் பா பாடல்களை மரணம் செய்திருக்கிறார்கள் கவிதைகளை மரணம் செய்கிறார்கள் ஏகப்பட்ட பற்பல பல விஷயங்களை மரணம் செய்து வைக்கிறார்கள் எனவே அந்த விஷயங்களை மரணம் செய்வதற்கு செய்வதற்கு ஆர்வம் உண்டு நேரமும் உண்டு மரணம் செய்வதற்கான சக்தியும் உண்டு ஆனால் அல்லாஹுடைய வார்த்தைகள் அல்லாஹுடைய வேதத்திற்கான நேரம் வரும் பொழுது எனக்கு நேரம் இல்லை மரணம் செய்வதற்கான சக்தி இல்லை என்னால் மரணம் செய்ய முடியவில்லை என்று ஆர்வம் இல்லாமல் கவனக்குறைவாக இந்த விஷயத்தில் இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் இந்த அனைத்தையும் தூக்கி வீசிவிட்டு ஆர்வத்தை வளர்க்க வேண்டும் அல்லாஹ் சுபான உத்தலாவுடைய வேதத்தோடு நாம் இணைய வேண்டும் அல்லாஹ் சுபான உத்தல நமக்கு யோசித்து பார்க்க முடியாத அளவிற்கு பரக்கத்துகளை வழங்குவான் குரானோடு இணைந்து இருப்போமே ஆனால் அல்லாஹின் வார்த்தைகளோடு இணைந்திருப்போமே ஆனால் எதிர்பாராத விதத்திலே அல்லாஹ் சுபான உத்தலன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பரக்கத்துகளை இறக்குவான் அல்லாஹ் சுபான உத்தலன் நமக்கு எதிர்பாராத விதத்திலே உதவியை செய்வான் நமக்கு எல்லா வகையான வியாதிகளிலிருந்து அல்லாஹ் சுபான உத்தாலா நிவாரணத்தை வழங்குவான் இறுதியிலே கணித்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே நம்பில் சில சகோதர சகோதரிகள் மார்க்கத்தோடு ஈடுபாடுள்ள அல்லாஹ் சுபான உத்தாலாவுடைய 
பயம் உள்ள பயபக்தி உள்ள சில சகோதர சகோதரிகள் என்ன செய்கிறார்கள் ஒரு அறிவிப்பு பிரபலமான ஒரு அறிவிப்பு இவர்கள் குரானை மரணம் செய்து அதை மறந்து விடுகிறார்களோ அவர்களுக்கு இன்னென்ன சோ இன்னென்ன தண்டனை கொடுக்கப்படும் இன்னென்ன பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கப்படும் என்கிற சில ஹதீஸுகள் பிரபலமாக இருக்கிறது அதை மனதில் கொண்டு எங்கு நான் மனம் செய்த பிறகு மறந்து விடுவேனோ மறந்து விட்டால் இந்தந்த வேதனை கொடுக்கப்படுமே என்று பயந்து சில பேர் மரணம் செய்யாமலும் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அப்படி செய்ய வேண்டாம் அத்தகைய அறிவிப்புகள் அனைத்துமே பலவீனமானது குரானுடைய வசனங்களை மரணம் செய்து மறந்து விட்டால் பெரிய கல் தூக்கி வீசப்படும் இத்தகைய அறிவிப்புகள் அனைத்துமே பலவீனமானது எனவே அந்த ஹதீசுகளின் அடிப்படையில் பயந்து போய் என்ன செய்ய வேண்டாம் குரானை மரணம் செய்யாமல் எல்லாம் இருக்க வேண்டாம் அதே நேரத்தில் அலட்சியத்தின் காரணமாகவும் சுணக்கத்தின் காரணமாகவும் மரணம் செய்யாமல் இருக்க வேண்டாம் மாறாக ஆர்வத்துடன் குரானுடைய வசனங்களை மரணம் செய்வோமாக குரானுடைய வசனங்களை மரணம் செய்து சூறாக்களை மரணம் செய்து அதை அதிகமாக படித்து வரும் பொழுது அல்லாஹ் சுபானவ தாலாவுடைய பரக்கத்துகளை ரஹமத்துகளை நம்மால் பெற முடியும் அல்லாஹ் சுபானவ தாலா நம் அனைவருக்கும் அந்த வாக்கியத்தை தன் அருள் புரிவானாக அமீன் வாஹூர் தாவான அனில் அஹமது இல்லாஹி ரொபிர் ஆலமீன்